ஜெர்மன் செப்பாடு எத்தனை ஜெர்மன் செப்பாடு இங்க இருக்குன்னு பாருங்க உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழர்களுக்கு என் நண்பு வணக்கங்கள் ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலத்தில் ஃபோர் ரோட்ஸில் எல்எஃப்ஹெச்எஸ் ஸ்கூலில் வந்து டாக் ஷோ நடக்குது ஒரு பிரம்மாண்டமான டாக் ஷோ த சேலம் ஆக்மி கேனல் கிளப்னு போட்டிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி தேர்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சாம்பியன்ஷிப் டாக் ஷோன்னு போட்டிருக்காங்க நேற்று அதாவது சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே இன்றைக்கி வந்து செவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் வந்து இந்த டாக் ஷோ வந்து நடக்க போகுது நம்ம உள்ளே போய் பார்ப்போம் வாங்க என்னென்ன ப்ரீட்ஸ் வந்து உள்ள டாக் ஷோவில் கலந்துட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத போய் பார்ப்போம் இங்கே வந்து பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும் வந்து நிறையா வகையான ப்ரீட்ஸ் வந்து இந்த டாக் ஷோவில் வந்து பங்கெடுத்துருக்கு அதுக்கு முன்னாடி பேசும் தமிழ் சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி ஆளும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் இந்த டாக் ஷோக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து ஃபீ இருக்கா இல்லையான்னு தெரில நம்ம உள்ளே போய் செக் பண்ணி பார்ப்போம் வாங்க இந்த டாக் ஷோக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்ப்போம் என் கூடயே வாங்க பின்னாடி போய் பார்க்கலாம் இந்த டாக் ஷோக்கு வந்து என்ட்ரி ஃபீஸ் இருக்குது நானும் என் பிரதரும் பார்த்திங்கன்னா இந்த டாக் ஷோக்கு வந்திருக்கோம் என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் பாருங்க டாக் ஷோ நடந்துட்டு இருக்கு வாங்க உள்ளே போய் பார்ப்போம் வாங்க a few words about your breed so this breed is uh, known to be very ferocious and all but we have been having this dog from last 2 years this is very friendly dog like they will be around you all the time they just want to be pampered and they are just super friendly dogs very so it won't bite mm, no no it just don't take risks <laughs> like that <laughs> but it's not very friendly it's about <laughs> you know how you get your dog socialized to other people how you get your dog socialized how you make them uh, you know be friendly with the uh, uh, you know people you around that depends on them. if they are not socialized then it's all about the owner it's not about the breed it's not about the dog it's about the owner how they are bringing up their dogs it's about them it's about their temperament it's about their uh, mental uh, this thing how they are projecting it on the dog it's not about the dog or the breed so what's the name of your dog it's juice We'll call it Zurawa, but it's Zeus. See, it depends mainly on what you eat. So, at home we are vegetarians, so we cannot give him the meat or something. So, we give him the raw food, that is the, the pedigree or, uh, you know, royal canine that is given to him. So, on a monthly basis, I would say it's somewhere around 15,000 rupees that we, uh, there's an expense on this. Okay, thank you. நீங்க எங்க இருந்து சார் வரீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கோயம்புத்தூர்ல இருந்து வரீங்க இந்த டாக் ஷோ வந்து உங்கள் ப்ரீடு பற்றியும் இந்த டாக் ஷோவில் என்ன ஈவெண்ட்டில் வந்து உங்கள் டாக் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி இல்லை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் அப்படி இதுக்கு முன்னாடியே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இதில் வந்து அமைப்பு நாயோடைய உருவம் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரீடுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து எப்படி இருக்குங்கிறத கணக்கிட்டு வச்சு தான் அவங்க வந்து கிரேட் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கிரேடிங் இருக்குது ஆணில் அஞ்சு ஃபீமேலில் பொண்ணில் வந்து ஒரு அஞ்சு கிரேடிங் இருக்கும் ஸோ அது இவ வந்து மூணாவது ரகத்தில் ஃபீமேலில் மூணாவது ரகத்தில் இவ வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இவ மூணாவதாக வந்தால் இவ்வளோ வர பெட்டர் டாக்ஸ் இருந்தனால அவங்களுக்கு அவார்டு கொடுத்துருந்தாங்க சரி இந்த ப்ரீடை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குமா எந்த மாதிரியான குணம் வந்து இந்த ப்ரீடுக்கு இருக்குது 
இந்த ப்ரீடு சாஃப்ட் டைப் தாங்க இந்த சைஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து ஃபெரோஷியஸாக இருந்தால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் குழந்தைகள்லேருந்தே பிறந்ததுலேருந்து எங்கிட்ட தான் இருக்கா ஸோ அதனால் வீட்டில் இருக்கிறவங்களோட அடாப்ட் ஆகிக்கும் குழந்தைகளோட ரொம்ப கேர் எடுத்து பார்த்துப்பாங்க நாங்கள் வீட்டில் இல்லாட்டாலும் இவங்க வந்து நல்லா கேர் எடுத்து பார்த்துப்பாங்க ஸோ டெம்பரமெண்ட்லி வெரி நைஸ் ஜாக்ஸுங்க பராமரிப்பு செலவு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இருக்க தான் செய்யும் பராமரிப்பு செலவு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஏழாயிரத்து வரைக்கும் ஒரு நாய்க்கு வந்து மாதத்துக்கு செலவு வரும் இது போக எமர்ஜென்சிக்கு வந்து நம்ம வந்து டாக்டர் கான் கால் டாக்டர் இருக்காங்க வெட்டினேரியன்ஸ் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னா அவங்கள கூப்பிட வேண்டியது இருக்கும் அதுக்குண்டான செலவு கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யும் உங்கள் ப்ரீடு பேர் என்னென்னு சொல்லவே இல்லையாங்க சார் இந்த ப்ரீடு வந்து கிரேட் டேனுங்க கிரேட் டேன் பேர் கிரேட் டேன் கிரேட் டே நீங்கள் செல்லமாக பேர் வச்சுருப்பீங்களா நாங்கள் வந்து இவ்வளோ பிளாஸ்டன்னு கூப்பிடுவோம் பிளாஸ்டன் கூட தெரியும் பார்க்குங்களா பிளாஸ்ட் பிளாஸ்ட் இது பாருங்கள் சைபீரியன் ஹஸ்க்கு எதுவுமே பண்ணாமல் சமத்தாக இருக்குது பாருங்கள் டாக் ஷோவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருச்சா இந்த டாக் ஆ ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு இல்லை இப்போ பாருங்கள் ஜெர்மன் ஷேப் படி எத்தனை ஜெர்மன் ஷேப் படிங்க இருக்குன்னு பாருங்கள் அப்படியே பாருங்கள் என் பின்னாடி இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பாருங்கள் எத்தனை ஜெர்மன் ஷேப் படி இங்கே இருக்குன்னு பக்கத்தில் போகிறதுக்கே பயமாக இருக்குது புது வகையான ப்ரீட் இருக்குது இந்த ப்ரீட் என்ன டைப்னு எனக்கு தெரில அதோட ஓனரையே கேட்போம் இது என்ன டைப் ப்ரீடுங்க சார் இது இது அமெரிக்கன் அக்கீட்டா நமக்கு ரெண்டு டைப் கிடைக்கும் ஜப்பனீஸ் அக்கீட்டா கிடைக்கும் அமெரிக்கன் அக்கீட்டா கிடைக்கும் இது வந்து அமெரிக்கன் அக்கீட்டா இந்த அமெரிக்கன் அக்கீட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த பப்பியாக இருந்தால் அதோட ப்ரைஸ் என்ன இருக்கும் இந்த அமெரிக்கன் அக்கீட்டா இது நார்த் இந்தியா போனீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் போகுது இங்கே சவுத் இந்தியா மேபி ஒரு செவன்ட்டி எயிட்டிலாம் ரேஞ்ச் இருக்கும் இப்போ இப்போ ஜஸ்ட் லாஸ்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் தான் கொஞ்சம் சவுத்தில் இறங்கியிருக்கு நாய் இப்போ உங்கள் டாக் வந்து ஷோவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிடுச்சா செகண்ட் ஷோவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகுதுங்களா முடிஞ்சிருச்சுங்களா ரெண்டாவது ஷோ பண்ணியிருக்கு பண்ணியிருக்கு ஆ ரெண்டு ரெண்டு பெஸ்ட் ஆஃப் ப்ரீடு லைனப்பில் செகண்ட் வந்திருக்கு ஸோ இந்த அக்கீட்டா வந்து செகண்ட் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு பார்க்குறதுக்கே ஃபெரோசியேஷாக இருக்குது கடிச்சிருன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஷோலேயே இந்த ஒரு நாய் தான் வந்திருக்கு இல்லை இந்த டைப் ஆஃப் ப்ரீடு வந்து ஒரே ஒரு ப்ரீடு தான் வந்திருக்கு ஒரே ஒரு அமெரிக்கன் நக்கிட்டா மட்டும்தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு வேறு ப்ரீடு எதுவும் இங்கே இந்த டாக் ஷோவில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை இங்கே பாருங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நம்ம சைடில் இந்த மாதிரியான ப்ரீடு பார்க்கவே முடியாது
Ich bin noch nicht dran.